tarehe kumi na nne ya mwezi wa kwanza mwaka alfu mbili na ishirini kama ilivyo kawaida tunakutana hapa kwenye habari clouds lakini labda tuni kuombe radhi kwa kuto kwa hewani kwa muda sababu za kifundi lakini sasa tuko vizuri kwa ajili ya kuendelea kwa maana hiyo huyu ni Harris kapiga vyote vizuri ambavyo walikuwa na vihitaji vinapatikana habari clouds karibu sana Habari Clouds inakupa dakika 30 za kina zenye tija na zinazozingatia wakati wako kutoka pembe zote za dunia. Hizi hapa zinaitwa Habari Tanzania karibu sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amewaapisha mabalozi wa nne aliyoteua hivi karibuni kuweza kuiwakilisha Tanzania katika nchi za Afrika ya Kusini, Namibia, Zimbabwe na Nigeria taarifa kutoka ikulu inasomwa kwako na Sofia Kesi Waliopishwa ni Meja Jenerali Mstaafu Gaudens Milanzi anayekuwa balozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini, Dr. Modestus Kipilimba anayekuwa balozi wa Tanzania na Namibia, Profesa Emmanuel Mbena anayekuwa balozi wa Tanzania Zimbabwe na Dr. Benson Bana anayekuwa balozi wa Tanzania Nigeria. Baada ya kuapishwa Rais Magufuli amewataka kuripoti katika vituo walivyopangiwa ndani ya wiki mbili kuanzia sasa na kwenda kuzingatia maslahi ya taifa hasa ya kiuchumi na upatikanaji wa fursa za ajira katika kujenga maendeleo na uchumi wa kisasa kasimamieni uchumi kasimamieni taifa kahakikisheni mnatengeneza employment ya watanzania katika nchi mnazoziwakilisha Ninajua mkienda kusimama vizuri mtakwenda kufanya mazuri. Nigeria hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi nawatakia mafanikio mema, mkamtangulize Mungu katika kazi zenu. Mungu ndio kila kitu. Na matumaini makubwa kwamba mtafanya kazi kwa mjibu wa sheria za nchi yetu. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi amewataka mabalozi hao kufuatilia maeneo yote ya kipaumbele. Awamu ya tano katika uhusiano wa kimataifa imeweka umuhimu mkubwa sana katika uhusiano na nchi za bara la Afrika. Nanyi mnakwenda katika nchi tatu ambazo Mheshimiwa Rais mwaka jana alistembelea na kuna mambo ambayo amekubaliana na marais wa nchi hizo mnazokwenda. Isingekuwa juhudi binafsi za rais alipokutana na rais wa Afrika Kusini bahati hiyo ilikuwa imetupita. Na niwe mkweli fursa hiyo ilikuwa imetupita sio kwa sababu yoyote ile ni uzembe wetu wenyewe. Hafla ya kuapishwa kwa mabalozi hao imefanyika ikulu jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo makamu wa rais Mama Samia Suluh Hassan na waziri mkuu Kasim Majaliwa. Nimefurahi jinsi baba mwenye nyumba alivyokuwa na waasa watu wake ambao amewateua na kuambia kwa utulivu sana na amesema kwamba mtangulizeni Mungu sana kwa sababu Mungu ndio kila kitu amekupa nafasi na akaitumikia vizuri kwa maslahi ya taifa wote ambao mmechaguliwa tunawatakia kila raheli katika utendaji uliotukuka kwa kutuwakilisha vema uhuu ni wakati wa kwenu wanafunzi sita waliofanyia mtihani wa kuhitimu kidato cha nne gerezani wakituhumiwa na mauaji ya aliyekuwa mwanafunzi mwenzao katika shule ya sekondari ya Katoro Islamic Seminary Bukoba wamefanya vizuri katika mitihani yao ya kidato cha nne na kupata ufaulu wa daraja la pili na la tatu taarifa ya Benston Eustace kutoka Kagera inasoma kwako na asiye matona ni sauti unayosikia unapofika nje ya gereza hili la Bukoba lililopo mkoa ni Kagera. Humu ndimo wanaposhikiliwa wanafunzi sita wa shule ya sekondari ya Katoro Islamic Seminar kutokana na kesi ya mauaji inoakabili. Licha kuwa kizuizini wanafunzi hao wamelitumia eneo hilo kujisomea na hatimaye kufanya vizuri mitihani yao ya kidato cha nne wakilitumia gereza hilo kama kituo chao cha mtihani ambapo wanne miongoni mwao wamepata division 2 na wawili division 3 
Johnson Peter ni mkuu wa gereza la Bukoba ambaye anabainisha namna walivyouendesha mchakato huo. Kwa hivyo hao watu sisi tumejifunzia kuishi nao, tunajua jinsi ya kuishi nao vizuri. Kwa vijana wakafanya mitiani yao vizuri, very peace free. Bila kelele, bila, bila shida yoyote na tukapata wakaguzi na wasimamizi kama vile vituo vingine vyote. Kwa hiyo kwa kutaratibu zetu za usalama wanakuja, tunapekuana, tunaridhika, basi ndio waruhusu na wenyewe kuendelea na shughuli. Na baadaye mwalimu wa taaluma wa shule sekondari ya Katoro Islamic Seminar Nuruddin Mustafa akabainisha matokeo ya mtihani ya wanafunzi hao. Matokeo yao yamekuwa mazuri kwa sababu wana division 2, 4 na division 3, 2 ambao wanafunzi waliopata division 2 ni Fahadi Abdulaziz ambaye anatuia 21 Hussein Musa ambaye anatuia 21 Sharif Amri anatuia 19 na Sharif Uredi anatuia 21 Vijana ambao wamepata division 3 na Abdala Itarambe anatuia 23 na Osama Ramadhani ana 325. Ramadhani Bahati ni mmoja kati ya wazazi wa watoto hao ambaye anaiomba serikali kuharakisha uchunguzi wa kesi ili haki itendeke. Ndetu kwa serikali na vyombo vinavyohusika na uendelezo wa kesi hii tunaongeza kasi, tungeongeza kasi ili kusudi kama vijana wetu hawana hatia, hawana kesi basi maamuzi yafanyike haraka ili kusudi waweze kuendelea na masomo yao. Wanafunzi hao sita ni kati ya washtakiwa nane wanaoshtakiwa kwa mauaji ya mwanafunzi mwenzao wakimtuhumu kujihusisha na mapenzi kinyume na maumbile. Benson Yusuf kama Stefan kama sherehe itakuwa inaruhusu kiasi gani na natamani kama ingeza kwenda zaidi kuwaona hawa vijana kusama mazingira walikuwa nasoma yalikuwa je walikuwa nasomaje walikuwa nalalaje ingeza kuwa kuna kitu hapo cha kujifunza kama jamii lakini pia nakujua wakati wa changamoto unatakiwa uweze kusimama vipi serikali imesema kwamba haitamvumilia mwekezaji yeyote wa kigeni ambaye hatakuwa tayari kutekeleza sera ya kutoa ujuzi wa kwake kwa wazawa na kuwataka wa Tanzania wanaopata ujuzi huo kutumia vizuri kwa maslahi ya taifa Aziz za kendamba ameandaa taarifa hii hapa inasoma kwako na Sofia Kesi. Moja kati ya mifumo ya kizamani iliyokuwa ikitumiwa katika kuendesha maisha ni ule wa manunuzi ya mauzo ya vitu iliyojulikana kama barter trade ambapo watu walibadilishana bidhaa kwa bidhaa. Licha ya mfumo huo kutumika zamani bado serikali ya Tanzania inaendelea kuupigia chapuo safari hii ikielekeza sera zake za uwekezaji kuwataka uwekezaji wa kigeni kutoa sehemu ya ujuzi walionao kwa wazawa wanaowapa maeneo ya kufanyia kazi uwekezaji huo kwa mujibu wa sheria namba moja mwaka 2015 ambayo inataka mgeni yule arithishe ujuzi kwa mtanzania ili mwisho wa siku mtanzania aweze kurithi nafasi hiyo vinginevyo kwa wale wote ambao walisimami hili tunaendelea kufanya ukaguzi kuhakikisha kwamba tunawachukulia hatua na mwisho wa siku hatutauhusha tena vibali vyao vya kazi ili tuwape nafasi wa Tanzania wengi kuzishika hizi nafasi Akizungumza wakati wa kuwapokea vijana walionufaika na sera hiyo kwa kupata mafunzo nchini India chini ya ufadhili wa kampuni ya Tata Mavunde akaweka wazi mazingira ambayo serikali imeyatengeneza katika kuwasaidia vijana. Na mazingira ambayo serikali tunaandaa tuna kwa vijana wetu wa kwanza kabisa tunawajengea uwezo wa kupata ujuzi mbalimbali mbali, kupitia programu ambazo zinazo chini ya ofisi ya waziri mkuu ambako tunashirikiana sasa na vyuo vya Veta na Don Bosco ambako vijana wengi waliopata ujuzi ule wamejiajiri na kuajiri vijana wengine. Osmond na Mariam Jabiri ni vijana wa Tanzania ambao wamenufaika na sera hii. Awali hawakuwa na ujuzi wowote lakini sasa hivi wanamshukuru Mungu. Uh, hii hapa kikweli mimi imenisaidia vya kutosha kwa sababu nilikuwa nchini India kwa miezi tisa kupata ujuzi na ule ujuzi ambao tumeupata tunaotumia sasa hivi kwa katika kazi zetu za kawaida kutokana na magari mengi ambayo yanakuja sasa hizi uh, yana teknolojia ya, ki, ya kisasa. Unanufaisha kwa sababu ujuzi ni endelevu. Ukisha, ukisha toka kujifunza katika hiyo nchi ambao wanakupeleka, obviously ukijia huku wana kuajiri moja kwa moja. Tanzania inatajo kuwa nchi ya mfano kwa kutekeleza sira hiyo, ambayo hadi sasa inatajo kunufaisha maelfi ya wazawa.
Asante sana Sofia Kesi. Wanafunzi wa sekondari ya Mikanjuni wanalalamika kwenda kujisaidia katika nyumba za ibada zilizopo karibu na eneo lao hilo kufuatia kutitia kwa matundu sita ya vyo vya shule. Jifiki kachokifanya ya miandaa tarifa ambayo studio ni nasoma kwako na ntiva shima. Edward. Swala upungufu matundu wa vyo kwa shule ya sekondari Mikanjuni jijini Tanga linaweza kukushangaza na kukuacha na maswali kama hali iko hivi mjini je maeneo ya vijijini hali ikoje lakini huo ndio uhalisia kwa nini muda sasa matundu katika sekondari hii yametitia na kusababisha shule hiyo kufungwa ili kuzuia madhara stokee kama anavyobainisha diwani wakata mabawa Muhammad Nasoro msingi alikuja kusomaendelea afisa sekondari na bwana wake wa jiji na mimi nilikuepo na mkuu wa shule kwenye watendaji wa kata ikaonekana ni vigumu sana watoto wale kuwasitisha kusoma kwa hiyo wakaomba katika nyumba za ibada kama vile misikiti na na makanisani hapa ili kwa kipindi hichi kifupi ambacho wanandaa mpango wa kujitengeneza vile vile pale wale watoto wapate kujisaidia na masomo yaendelee kama yalivyopangwa wadau wa elimu na viongozi wa wilaya ya Tanga wanakutana jijini humo kujadili hali hiyo mkuu wa wilaya ya Tanga anatumia fursa hiyo kuwatoa wasiwasi juu ya ujenzi wa darasa na vyoo toke na falsafa moja ya uelewa moja wa falsafa ya jambo tunalolifanya ili sasa tukatumie methodology kwenda kusoliciti michango tukiwa hatuna kikwazo chochote na hatuna mashaka ukiulizwa swali unaweza kulieleza bila fu babai wakati tunajiandaa na ujenzi vyo vyote vya shule vikatitia kwa hiyo tumejikuta tuna kazi ya kujenga Yo, na tumejipanga kuanza na ujenzi wa matundu 16 vyo. Tayari mhandisi amekwisha kuja kufanya makisio na kuangalia eneo litakalo jenga vyo vipya. Na niwaombe sasa sababu hiyo sasa hiyo ni dharura. Hata ingiza kwenye huo mpango wa halmashauri itarekebisha sasa. Mwewe pia ana jambo siku ya leo jambo gani na mbona ni mwache mwenyewe mwewe aweze kulonga. Karibu. Wahusika mlipokuja na wazo la kutengeneza bustani hii ili kutoa elimu ya usafi wa mazingira kwa jamii, mwewe alifurahi mno kwa nilicha ataka kuweza kugeuzwa bidhaa baadhi ya watu wa kufanya hivyo ila nyie mliwapa akili ya kufikiri upya hamkuishia hapo mkaonesha wanaotupa takataka hovyo ya kwamba inawezekana wakaunda upya bidhaa kupitia taka hizo nyie pia ni wajuzi kwani kupitia bustani hii mliweza kuelimisha watu namna bora ya kutupa takataka ili zisizagae lakini leo hii eneo hili limeanza kumshangaza mwewe badala ya kufanya yote mliyofanya wenyewe mmeshindwa kulihudumia na kuanza kuwa chanzo cha takataka katika eneo hili kwani takataka hizi kutoka katika bustani hii darasa zimepoteza muonekano wake na sasa zimeanza kuzaga na kulifanya eneo hili kuwa dampo la taka kwa mnaoikumbuka bustani ilipojengwa sanamu hii ilikuwa ikikupa darasa tosha la uhifadhi wa mazingira kwa usika muda wa kuliboresha sanamu hili kurudia katika hali yake ya awali bado mnao hivyo fanyeni mambo basi hali ikae sawa hapa kwani mambo ni mengi na muda ni mchache kutoka katika kipita shoto hiki cha Mbezi Luis jijini Dar es Salaam mwewe amewaonesha bwana alafu huyo anaruka zake kama kuna kitu na kithamini sana kwako ni wewe kutenga muda wako kuendelea kwa pamoja na mimi katika habari cloud tafadhali usiniache tunapokuwa sote katika habari kimataifa habari kimataifa kwa habari za wakati huo huo